डेयर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं ट्वेल्थ में मैथ जो है हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट को पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 को ठीक है अब इस एक्सरसाइज 7.5 में हम जो है क्वेश्चन नंबर सेवन तक के क्वेश्चन को किए हुए एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है देख पा रहे एट नंबर क्वेश्चन क्या है साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना है एक्स बाय एक्स माइनस वन का हॉल स्क्वायर और एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू इन टू में डी एक्स दोस्तों हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स बाय इस एक्स प्लस टू को पहले लिखा और बाद में x माइनस वन का होल स्क्वायर इन टू डी एक्स दोस्त यहाँ पर जो हम लोग पुट करते हैं अगर रैखिक समीकरण रहे और रैखिक समीकरण का होल स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या पुट करते हैं ज़रा देखिए x प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर a बट्टा कितना तो x प्लस टू प्लस b बट्टा x माइनस वन प्लस सी बट्टा x माइनस वन का होल स्क्वायर ध्यान दीजिए हम लोग जो है इस टाइप का पुट करने के लिए सीखे हैं कि अगर इस तरीके का रहेगा तो आपको पुट करना है ठीक है मतलब कि अगर स्क्वायर रहेगा तो हम लोग पहले a बटा इतना और इसको स्क्वायर है तो b और c में अलग अलग तोड़ देते हैं अब यहाँ पे क्या बच रहा है तो x बाई एक्स प्लस टू ब्रैकेट एक्स माइनस वन का हॉल स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा एल से तो x प्लस टू एक्स माइनस वन का हॉल स्क्वायर x प्लस टू एक्स प्लस टू कटेगा तो a के साथ क्या बचेगा x माइनस वन का हॉल स्क्वायर प्लस x माइनस वन से x माइनस वन ए को कटेगा तो b के साथ क्या बचेगा x प्लस टू एक्स माइनस वन फिर प्लस एक्स माइनस वन का हॉल स्क्वायर अगर कट गया तो सी के साथ क्या बच रहा है एक्स प्लस टू ठीक है नीचे वाला नीचे वाला कैंसिल आउट हो रहा है तो ऊपर में क्या बच रहा है एक्स इज इक्वल टू ए का ए छोड़ देंगे ठीक है ए माइनस बी का हॉल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फार्मूला पे हम इसको तोड़ दिए हैं प्लस बी इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर और माइनस टू और वन माइनस वन सॉरी प्लस वन ना प्लस वन एक्स मतलब इसको इसको गुना करना है और माइनस टू ठीक है प्लस सी एक्स प्लस टू सी ये हम लोगों को मिल रहा है इसको और अच्छे से सॉल्व करने तो x इज इक्वल टू ए को सबसे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू एक्स बी से गुना करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी एक्स प्लस ट्वेल्व सी ट्वेल्व सी ठीक है चलिए अभी हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं आ, राइट साइड में क्या है राइट साइड में एक्स स्क्वायर वी है लेकिन लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इधर करेंगे लेफ्ट साइड जीरो लेकिन राइट साइड ए का एक्स स्क्वायर है बी का है और किसी का नहीं है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन अब एक्स का गुणांक क्या है वन और यहाँ एक्स का गुणांक है माइनस टू ए यहाँ एक्स का गुणांक क्या है बी तो प्लस बी बी कर देंगे और सी एक्स यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है सी और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है बाएँ तरफ एक बिना एक्स वाला कुछ नहीं है इधर जीरो और बिना एक्स वाला मतलब कि कांस्टेंट कितना है ए एक्स स्क्वायर है ना सेवन है तो सेवन ए मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट ठीक है सेवन है क्या 
नहीं सॉरी सेवन है नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस ए है सिर्फ तो यहाँ ए हो जाएगा कांस्टेंट फिर हो जाएगा माइनस टू बी कॉन्स्टेंट फिर क्या करना है सी कौन सा सी तो टू सी इक्वल टू इतना इसको मान लेंगे सेकंड इसको मान लेंगे थर्ड अब तीनों इक्वेशन जो देख रहे हैं तीनों इक्वेशन को समझकर अच्छे से और ए और बी और सी का वैल्यू निकालना है ठीक है चलिए हम लोग करते हैं कि ए के जगह पे क्या रखा जाए ए प्लस बी के जगह पे ठीक है तो ऐसा करते हैं ए प्लस फ्रॉम इक्वेशन वन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन वन में क्या है ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो इसलिए ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस बी ठीक है ए के जगह पे माइनस बी अब जहाँ जहाँ सेकेंड और थर्ड में ए है वहाँ पे माइनस बी रखेंगे चलिए देखते हैं तो क्या मिलेगा फ्रॉम सेकेंड सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है वन बराबर टू ए बी सी वन बराबर टू ए माइनस फाइव वी इंटू सी प्लस में ये है ना हाँ माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है वन क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन है समीकरण नंबर सेकेंड तो ए की जगह पे कितना रखना है जो अभी ला है ए की जगह पे यहाँ पे माइनस बी तो यहाँ ये यह हो जाएगा टू इंटू ए की जगह पे माइनस बी प्लस फाइव बी कितना होगा वन इज इक्वल टू टू तो टू है ए की जगह पे माइनस बी और माइनस फाइव बी प्लस यहाँ पे कितना होगा आ, कौन से से सेकेंड से ना सेकेंड से माइनस टू है प्लस बी सी इज इक्वल टू वन ये गलती हो गया माइनस टू है प्लस बी प्लस सी है माइनस बी प्लस बी सी ठीक है तो एक एक हज़ार पर माइनस भी यहाँ हो गया माइनस थ्री तो थ्री ने लिखा है यहाँ पे थ्री इन टू और फिर क्या है सी तो सी का सी छोड़ दीजिए तो इस तरीके से आया क्या इक्वेशन माइनस सिक्स ए प्लस प्लस में है यहाँ पे देखिए माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी है तो माइनस फाइव बी तो यहाँ फाइव माइनस बी सिर्फ होगा प्लस सी ना तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू बी ठीक है प्लस बी है एक्चुअली माइनस टू इसको फ्रेश कर देते हैं वन इज इक्वल टू टू के जगह पे माइनस बी तो माइनस टू बी ठीक है और बाकी एक ये कितना लिखा है बी बी प्लस सी है ना बी प्लस तो बी प्लस सी अब हम लोग इस बी बी को एक साथ जोड़िए तो माइनस टू बी और बी कितना हुआ माइनस बी और सी वर जाएगा तो वन माइनस सी इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू वन माइनस से गुणा कर देंगे माइनस सी इसलिए आंसर हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस वन प्लस सी माइनस वन प्लस सी ये हम लोगों को हो गया वैल्यू b का ना हाँ जी b का हो गया ठीक है तो अब करना क्या है आपको अब सेकेंड थर्ड से चलना है ठीक है थर्ड में आपको हिंट्स कर दे रहे हैं थर्ड इक्वेशन क्या है a माइनस टू बी प्लस टू सी बराबर जीरो ए माइनस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो ए जगह पे ए की जगह पे कितना 
एक जगह पे कितना होगा कुछ नहीं होगा ना क्योंकि देखिए ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुना के ए माइनस टू बी प्लस टू सी है ये सिर्फ ए माइनस ए माइनस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो ए की जगह पे कितना रखना है माइनस बी माइनस टू और इस बी की जगह पे कितना रखना है माइनस वन प्लस सी प्लस टू सी बराबर जीरो अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ माइनस एट माइनस माइनस ये हो गया प्लस फाइव फाइव डिजन टेन माइनस टेन और प्लस ये कितना है टू सी ना तो प्लस टू सी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल लेंगे ये तो सी का वैल्यू निकाल कर और फिर हम लोग आगे के काम कर लेंगे तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे सबसे टफ क्या है पुट करने वाला पुट करने वाला आपको जो थ्योरी में दिए हुए हैं उसको बार बार चीज़ों को याद कर लीजिए कि कैसा नीचे रहेगा तो कैसा हम लोग पुट करेंगे ठीक है अगर पुट करने आ गया तो फार्मूला उतना हार्ड है नहीं इसमें अब तक के तो आदि याद आ ही गया होगा कि इंटीग्रेशन का क्या क्या होता है तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो थ्योरी में सबको वैल्यू दिखवाए हुए हैं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ए बी सी का वैल्यू अगर हम लोग अच्छे से निकाल पा लेंगे फिर उस ए बी सी का जैसे मान लिया कि यहाँ से तो आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा माइनस एट माइनस टेन है तो ये हो जाएगा कितना माइनस एटीन और उतर जाएगा तो एटीन सी का वैल्यू अब सी का वैल्यू निकल जाएगा तो बी का वैल्यू निकाल लीजिए और बी का वैल्यू निकल गया तो उधर से ए का वैल्यू अब ए बी और सी तीनों को अलग अलग तोड़ दीजिए और फिर हम लोग उस फार्मूला को यूज कर लीजिए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इजी वे है थोड़ा सा आपको फार्मूला को थ्योरीज को अच्छा से प्रैक्टिस करना होगा याद करना होगा तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर इलेवन को हिंट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी इलेवन नहीं क्वेश्चन नंबर जैसे एट को हिंट्स किए हैं आप नाइन या टेन या थर्टीन इलेवन ट्वेल्व यानी कि बारह तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना दिखाते हैं क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आप इसको पहले इधर कर दीजिएगा इसको बाद में उधर कर दीजिएगा ये ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे इसको तोड़िएगा ए बटा टू एक्स प्लस थ्री और प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है क्योंकि ये द्विघात समीकरण आ गया यहाँ पर भी वही काम और यहाँ पर कॉमन कर लीजिएगा इसको गुणनखंड तोड़ लीजिएगा बहुत ईजी वे में जैसे कि गुणनखंड बताते हैं क्या है नीचे एक्स क्यू माइनस माइनस एक्स प्लस वन यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे तो इसमें कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स माइनस वन हो जाएगा और माइनस वन एक्स माइनस वन और यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन ये हम लोगों को गुणनखंड आ जाएगा और नीचे जब ऐसा आ गया तो फिर हम लोग इसको अलग अलग तोड़ लेंगे पुट कर लेंगे ए बी सी में तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईजी है लेकिन आपको पुट करने के लिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान पूर्वक करना होगा तो दोस्त आगे के क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा तो अगर नहीं बनेगा तो टेन नंबर से या नाइन नंबर से क्वेश्चन को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद